Bueno, Oigan, ¿y qué les sí. parece si retomamos la plática con Romina Marcos? Y pues la cantante y actriz reveló por qué razón tuvo que buscar y recurrir a un tratamiento psicológico. Qué bueno. Yo, Angela, no. Desarrollarlo en la industria musical ha sido una de las metas a cumplir para Romina Marcos, quien después del lanzamiento de su primer sencillo, me dijeron que no, presume de más estrenos también en su faceta como emprendedora, vendiendo playeras con frases motivadoras. Bien, la verdad muy contenta y sigo haciendo música, de hecho ya saqué mi segundo sencillo que se llama Los Locos, eh, para que lo escuchen, está muy cool y bueno, yo feliz de hacer lo que amo y de conectar con la gente a través de eso. Gracias, de verdad, estoy muy feliz de que me estén preguntando por mis playeras y por mi música y no por el audio que subió ese programa horrible, de verdad, gracias, lo agradezco y lo valoro mucho, estoy muy feliz por lo de las playeras, fue una idea que surgió de mí, me uní con Ángel Cano, que es una chava súper, súper talentosa de Yucatán como yo, que también ha sufrido abuso y ha salido adelante, lo digo porque ella lo cuenta en sus redes, eh, y felices de poder dejar mensajes positivos por medio de estas playeras, la verdad es que creo que es algo que voy a hacer toda la vida, así en playeras, en lentes, en música, en todo, pero que dejemos ese mensaje para mí es súper importante. A los severos comentarios en redes sociales que aluden a su físico, se sumaron incluso burlas por su inicio como empresario y aunque ha crecido prácticamente frente a las cámaras por ser hija de Niurka Marcos, asegura, sigue trabajando con su psicólogo para sobrellevar las críticas que le han hecho. Mira, yo a mis 27 años creo que en algún momento pensé que ya sabía, ¿no? Porque crecí con eso y así, pero no, no, y yo voy al psicólogo y a veces son temas de los que hablo con mi psicólogo y sí estoy ya en ese proceso de decir, ok, tengo que aceptarlo, si va a ser toda mi vida, aunque yo esté respirando van a salir chismes y cosas, aunque yo no haga nada, ¿no? Porque... Digo, por lo menos si la en algo dices, bueno, tal vez me lo merecía o no sé, pero no, o sea, hacer mi vida, hacer mi carrera y así llega y llega y, y a veces no, no entiendo, me dice mi psicólogo que yo tengo mucha fe en la humanidad, que yo realmente creo que todos van a cambiar y eso está muy... De hecho, los comentarios malintencionados la llevaron a vivir la peor crisis emocional que al momento ha experimentado. Cuando me rapé, cumplí 26 años, me rapé y este, fue porque me pegó muchísimo todo lo que recibía, todo el hate hacia mi físico, hacia mí, hacia de dónde venía y pues hoy en día ya lo sé trabajar más y ya sé cómo pues digerirlo, pero sí es algo que a veces me gana, ¿no? Y, y entonces sí tengo que trabajarlo con el psicólogo y así normalmente este, se me resbala, ya estoy aprendiendo a que se me resbale y a confiar en mí, en lo que soy, ¿no? Justamente en mi trabajo, en que soy una buena persona, en que no me meto con nadie, en que tengo buen corazón, en que de verdad, o sea, soy trabajo en mí. Qué padre y se nota, ¿eh? Que trabajas en ti. Qué es bueno. importante trabajar en unos saludos sí. y el hermano eh, Emilio, Emilio, o sea, en qué buen minuto cambió mi destino, me, me dio. No sé cuándo va a pasar porque creo que es sábado, no paso. Creo. Ah, ok. Creo. Ajá. Pero está padre porque es de los más jóvenes que has entrevistado. El más. El más joven. El, más joven. el segundo más joven es Cristian Nodal. Y okay. Natanael, que también está chavito. ¿o y no Natanael. Después, sí, o sea, primero, 19 años este. Emilio. 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 Osorio. 20 años eh, tenía Cristian Nodal. Nodal y 21 no, Natanael. Natanael Can. Tres talentos, logrado, Oye, claro. y, y Romina, qué bueno, y regresando un poquito a, a este tema, qué bueno que sí acuda a terapia psicológica, uh -huh. porque sí es una niña que en su momento dejó verse vulnerable ante los medios. Recordemos que ella padecía de problemas con el peso, de repente uh -huh. decide hacer ejercicio y meterse una dieta muy extrema, baja muchísimo de peso, baja, basa su seguridad en esa parte del uh -huh. cuerpo y de repente se da cuenta que no es contenta, que no está feliz y decide ya no estar esclavizada a dietas vuelve otra vez a subir un poco de peso, disfrutando sus curvas, adaptando esta modalidad de comer saludable y que el cuerpo sea el que decida cómo uh -huh. quiere estar. Y eso lo ha transmitido. Y creo que esas son las herramientas que te da un buen psicólogo que no dependa de tu cuerpo, tu, tu, tu seguridad o tu amor propio, sino de lo que generas alrededor. Ok, claro, aunque... o, o, independientemente de eso, Ajá. que... que es... Que el cuerpo es como quiera estar, ¿no? Pues sí. Ah, pues así estoy yo. Ya sé, mano, pero no Así estoy yo, como el cuerpo quiera. Rebosante. 